கடமைதான் எதை செய்தால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளுவான் எதை செய்தால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் எது அவனுக்கு பிடிக்கும் எது அவனுக்கு பிடிக்காது எதை அவன் அங்கீகரிப்பான் எதை அவன் நிராகரிப்பான் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் தெரிந்துதான் இந்த பூமியில் வாழ்கிறோமா எம்மிலே பலருக்கு யாரை சுப்ஹான ரப்பி அல் அலா சுப்ஹான ரப்பி அல் அதீம் என்று புகழ்கிறோமோ அந்த அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டால் கூட முஷ்ரிக்குகள் சொல்லக்கூடிய பதிலை காபிர்கள் சொல்லக்கூடிய பதிலை அப்படியே சொல்லக்கூடிய மக்களாகத்தான் எம்மிலே பலர் வாழ்கிறோம் அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டால் பலர் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் தூரிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் காட்சியிலும் இருப்பான் நிலத்திலும் இருப்பான் இதுவா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சுபான ரப்பியல் அதீம் என்ற ரப்புடைய தன்மை யோசித்து பாரு அல்லாஹ் எங்கே இருக்கிறான் அவனுடைய பெயர்கள் என்ன அவனுடைய பண்புகள் என்ன அவனை எப்படி வணங்க வேண்டும் எதை கொண்டு அவனை வணங்க வேண்டும் எதை கொண்டு அவனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற எந்த விவரமும் அறியாமல் இந்த பூமியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார் அல்லாஹுவை ஒரு மனிதன் எவ்வளவு தூரம் அறிகிறானோ அவ்வளவு தூரம் அல்லாஹுவை பயப்படுவான் சுஹான் அல்லாஹ் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை எவ்வளவு தூரம் அறிகிறானோ அவ்வளவு தூரம் அல்லாஹுவை பயப்படுவான் இன்னகுல் பசீர் அவன் பார்ப்பவன் இன்னகுல் சமீ அவன் கேட்பவன் அவனை போன்று யாரும் பார்க்க முடியாது அவனை போன்று யாரும் கேட்க முடியாது இந்த தன்மையை உள்ளத்திலே பதிந்தவன் அவனுக்கு முன்னால் ஒருபோதும் பாவம் செய்யும் போது வெட்கப்படாமல் இருப்பதில்லை ஆனால் நாம் பாவம் செய்கிறோம் குற்றம் செய்கிறோம் தனிமை என்று வந்தால் ஒரு மனிதன் அருவறுப்பாக வெளிப்படையாக கருதக்கூடிய பாவங்களை யாரும் பார்க்கவில்லை என்ற நிலை வந்தால் சர்வ சாதாரணமாக செய்கிறோம் பெற்றோர் இருந்தால் பாவம் செய்வதில்லை சகோதரர்கள் இருந்தால் பாவம் செய்வதில்லை ஆசிரியர்கள் இருந்தால் பாவம் செய்யவில்லை நண்பர்கள் இருந்தால் பாவம் செய்வதில்லை ஆனால் இவைகள் எல்லாம் இம்மை விட்டு ஒதுங்கிவிட்டால் தனிமையின் அறை என்று வந்தால் அல்லாஹ் எம்மை பார்க்கிறான் என்பதை அறிந்தும் அவனுக்கு முன்னால் பாவம் செய்கிறோம் என்றால் அல்லாஹுவை நாம் அறியவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் நம் ஷாஃபி ரஹிமகுல்லா அவர்கள் சொல்லுவார்கள் பாவத்துடைய சிறுமையை பார்க்காதே பாவம் எவ்வளவு சிறியது என்பதை பார்க்காதே ஆனால் அதை யாருக்கு முன்னால் செய்கிறாய் என்று பார் அவன் மகத்தானவன் அவனுக்கு முன்னால் அதை செய்கிறாய் என்பதை மட்டும் மறந்து விடாதே ஒரு அறிஞர் சொல்லுவார் அல்லாஹ் நீங்கள் பாவம் செய்யும் போது உங்களை பார்க்கவில்லை என்று நீங்கள் கருதினால் அல்லாஹுவை நீங்கள் மறுக்கக்கூடிய முஷ்ரிக்காக மாறிவிடுவீர்கள் அல்லாஹ் உங்களை நீங்கள் பாவம் செய்யும் போது பார்க்கிறான் என்பதை அறிந்தும் நீங்கள் பாவம் செய்தால் அல்லாஹுவை உங்களை பார்ப்பவர்களிலேயே கடைசி தரமுடையவர்களாக மாற்றிவிடாதீர்கள் அல்லாஹு அக்பர் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை ஒரு முக்மினுடைய வாழ்க்கை இது அல்லாஹுவை அறிந்தவனுடைய வாழ்க்கை இது அல்லாவுடைய பெயர்களை பண்புகளை உள்ளத்திலே சுமப்பவனுடைய வாழ்க்கை இது ஒரு முன் பாவம் செய்தால் செய்த பாவத்தை நினைக்க மாட்டான் ஒரு முன் நன்றாக கவனி நீங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஒரு முன் பாவம் செய்துவிட்டால் குற்றம் செய்துவிட்டால் 
அந்த பாவம் எவ்வளவு சிறியது பெரியது இதை மக்கள் தெரிந்தால் என் நிலைமை என்னவாகும் இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு முக்மின் கவலை கொள்ள மாட்டான் ஒரு முக்மின் மா மாணக்கேடான விஷயத்தை செய்தாலும் அசிங்கமான அருவறுக்கத்தக்க விஷயத்தை செய்தாலும் அவன் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு யாரை நினைப்பான் என்று குரான் சொல்லுகிறது தெரியுமா முத்தக்கின்களுடைய தன்மையை பற்றி பேசி வரும்போது சொர்க்கவாதிகளுடைய தன்மையை பற்றி பேசி வரும்போது அல்லா சொல்கிறான் அருவறுக்கத்தக்க செயலை செய்து அசிங்கமான செயலை செய்வான் தனக்குத்தானே அநீதம் இழைத்துக் கொள்ளுவான் அந்த பாவத்தை செய்து முடித்ததற்கு பிறகு பாவத்தை பார்த்து விட்டானே என்று நினைப்பான் அவன் செய்த பாவத்திற்காக அல்லாஹிடத்திலே மன்னிப்பை தேடுவான் அல்லாஹ் கேட்கிறான் அல்லாஹுவை தவிர அந்த பாவத்தை யாரால் மன்னிக்க முடியும் சுஹான் அல்லாஹ் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அல்லாஹுவை அறிய வேண்டும் அல்லாஹுவை பற்றி தெரிய வேண்டும் அல்லாஹு யார் என்பதை படித்தையாக வேண்டும் அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய முறையை உலுகியாவை தெரிந்தே ஆக வேண்டும் அல்லாஹுடைய பெயர்கள் பண்புகளை அவனுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெயர்கள் இருக்கிறது அவனுக்கு எண்ணி நடங்காத தன்மைகள் இருக்கிறது அல்லா குறிப்பிடாத பெயரும் அவன் அறிந்த மறைவான ஞானத்திலே இருக்கிறது அதனுடைய விளக்கங்கள் என்ன அவனுடைய தன்மைகள் என்ன அவனை நான் எப்படி நேசிக்க வேண்டும் அவன் என்ன எப்படி நேசிக்கிறான் என்ற எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்தவன் தான் அதை வாழ்வில் செயலாக ஏற்று செயல்பட்டு வாழ்ந்தவன் தான் சொல்லுவான் ரப்பி அல்லாஹ் என் இறைவன் அல்லாஹ் என்று